tym filmie zajmiemy się programatorami w systemie FOX. Ta funkcjonalność to polecenia, które tworzymy w kalendarzu internetowym współpracującym ze sterownikami. Oparcie programatorów o kalendarze internetowe zapewnia czytelną wizualizację wydarzeń oraz pozwala wygodnie tworzyć skomplikowane wydarzenia cykliczne. Do programowania cyklu pracy urządzeń musimy wcześniej skonfigurować menadżera kalendarza. Temat omówiony w oddzielnym filmie. Do dyspozycji mamy programatory czasowe, zarówno jednorazowe jak i cykliczne, oraz programatory astronomiczne. Umożliwia to zaplanowanie automatycznego załączenia lub wyłączenia sterowników. Cały proces sprowadza się do utworzenia odpowiedniej komendy. Zapisywana jest w sposób pokazany na ekranie. Komenda ta składa się z dwóch części – z aliasu i tagu. Aliasy i tagi definiujemy w ustawieniach urządzenia. Do dyspozycji mamy dwa moduły – RGB1 i RGBW2, którymi będziemy sterować. Wchodzimy w opcję modułu pierwszego. Trzy kropki i opcja ustawienia. Rozwijamy zakładkę aliasy i tagi kalendarza. Aplikacja zawiera już kilka gotowych propozycji, ale możemy dodać też swoje. Alias jest to zbiór nazw, na które reagować będzie urządzenie, czyli nazwa służąca do identyfikacji urządzenia albo grupy urządzeń. Tagi to zbiór poleceń, które urządzenie będzie mogło wykonywać. Tagi i aliasy tworzone są niezależnie dla każdego z urządzeń systemu FOX. W celu dodania nowego aliasu należy wprowadzić jego nazwę do pustego wiersza znajdującego się na końcu listy aliasów. Zatwierdzenie odbywa się po naciśnięciu przycisku OK. Można tworzyć wiele aliasów. Każde urządzenie może mieć przyporządkowane maksymalnie 12 aliasów. Maksymalna długość aliasu nie może przekraczać 32 znaków. Pierwszy alias tworzony jest automatycznie na podstawie nazwy urządzenia podczas personalizacji modułu. Tagi są to polecenia, które ma wykonać sterownik. Można dopisać maksymalnie do 22 tagów. Maksymalna długość tagu nie może przekraczać 32 znaków. Aliasy i tagi mogą składać się z jednego lub kilku słów, zawierać polskie litery lub znaki specyficzne dla innych języków. Możliwe jest również wykorzystanie emotikonów do budowy tagów. Aliasy i tagi można oczywiście swobodnie modyfikować lub usuwać. Dotykając aliasu od razu przechodzimy w tryb edycji. Klikając w ikonę kosza usuwamy alias lub tag. Tworzenie aliasów i tagów zobrazujemy takim przykładem. Chcemy moduł RGB1 włączyć na kolor, którego tu nie ma, na przykład fioletowy. Do wywołania modułu możemy wykorzystać alias RGB1 lub tworzymy nowy alias, na przykład o nazwie LED1. Teraz tak. Moduł chcemy włączyć na kolor fioletowy. Możemy wykorzystać polecenie Włącz i zmienić kolor na fioletowy, ale ja utworzę nowy tak o nazwie fioletowy. Komenda w kalendarzu będzie wyglądała tak – hash LED1 hash fioletowy. Utworzę jeszcze alias o nazwie LEDy. Włączymy oba moduły jednym poleceniem. Utworzę jeszcze tak o nazwie wspólny 
i ustawię wspólny kolor na niebieski. Polecenie włącz zmienię na kolor zielony. Zatwierdzam wpisy. Przejdźmy do kalendarza i ustawmy kilka komend. Klikamy na utwórz. Wybieramy wydarzenie, w nazwie wpisujemy hash RGB1, hash czerwony. Od razu wskazałem, jaki kolor ma się włączyć. W pierwszej kolejności należy podać alias, czyli nazwę wskazującą, dla których urządzeń przeznaczony jest dany rozkaz. Teraz tworzymy tag informujący, jaka akcja ma zostać wykonana. Ustawiam godzinę i godzinę wyłączenia. Symbol hash musi być umieszczony zarówno przed aliasem, jak i przed tagiem. Ważne, sprawdźmy do którego kalendarza zapisuje się polecenie. Kolejne zdarzenie, tym razem hash let1, czyli nowy alias. i polecenie hash włącz. Ustawiliśmy na kolor zielony. Godzina włączenia, godzina wyłączenia. Jeszcze jedno zdarzenie. Nowy alias hash let1 i może tym razem nowy tag fioletowy. Godzina włączenia, godzina wyłączenia. Proponuję zmienić też wygląd wyświetlanych wpisów i wybrać opcję Harmonogram. Wpisy będą przejrzyste i czytelne. Skonfigurujmy teraz drugi moduł RGBW2. Do wywołania modułu możemy wykorzystać alias RGBW2 albo utworzyć nowy alias, na przykład o nazwie LED2. Utworzę też alias o nazwie LED do wywołania obu modułów naraz. Ten sam alias utworzyłem w pierwszym module. Tworzę jeszcze tak o nazwie wspólny. I też ustawię kolor na niebieski. Utworzę nowy tak o nazwie fioletowy.
Zmienię też polecenie włącz na kolor zielony. Przejdźmy do kalendarza i ustawmy kilka komend dla tego modułu. Pierwsze zdarzenie dla drugiego modułu. Wykorzystam nowy alias hash LED2 i ustawię nowy tag na fioletowy. Godzina włączenia, godzina wyłączenia, kolejne zdarzenie, znowu nowy alias, hash LED2, i jako tak wpiszemy kolor niebieski. Godzina włączenia, godzina wyłączenia. Kolejne zdarzenie. Alias teraz może wpiszmy na hash RGBW2. Tak, hash włącz. Włączy się nam kolor zielony. Tak został ustawiony. Godzina włączenia, godzina wyłączenia. Ustawię jeszcze jedno polecenie, wspólne dla obu modułów. Hash, ledy. Oba moduły mają ten alias. Taki sam alias może być przyporządkowany do wielu różnych urządzeń. Pozwala to w sposób prosty tworzyć grupy urządzeń wykonujących ten sam rozkaz wpisany do kalendarza. Oba moduły mają też tak o nazwie wspólny i przypisany do tego hasła kolor niebieski. Warto pamiętać, że jeśli robimy testy i chcemy sprawdzić, czy polecenie zadziała, pamiętajmy o odświeżeniu kalendarza w module i aplikacji. Odświeżanie stanu kalendarza realizowane jest co 15 minut, ale możemy je też wymusić ręcznie. Wróćmy do ustawień modułu. Trzy kropki. Zaawansowane. Kalendarz. Naciskamy przycisk Wymuś odświeżenie kalendarza. Warto też pamiętać, że moduł zapisuje polecenia z kalendarza w swojej pamięci. Jeśli więc zdarzy się sytuacja, w której sterownik nie będzie miał dostępu do kalendarza lub internetu i tak zrealizuje dane zadanie, dany rozkaz, pracuje wtedy w trybie offline. Polecenia pobrane są z kalendarza, i zapisane w sterowniku. Oba sterowniki zostały skonfigurowane, polecenia zostały utworzone, pozostało nam poczekać do godziny 16.15 i zobaczyć, czy wszystko zadziała zgodnie z harmonogramem.